மண்புழு உரம் திடக்கழிவு மேலாண்மையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இயற்கையாக கிடைக்கும் விவசாய கழிவுப் பொருட்களான இலை சாணம் போன்றவற்றை உட்கொண்டு எச்சங்களை சிறு உருண்டைகளாக மண்புழுக்கள் வெளியேற்றுவதையே மண்புழு உரம் என்கிறோம் மண்புழு உரம் பயன்படுத்துவதால் மண்ணின் காற்றோட்டம் மற்றும் நீர்பிடிப்பின் தரன் மேம்படுகிறது எலும்பில்லாத மாவீர இவன போல யாரும் இல்ல கலப்பையும் ஏறும் இல்லாம நலத்த உழுர செல்ல புல்ல கலப்பையும் மண்புழு உரம் உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை வேளாண் அறிவியல் நிலைய உதவி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எம் கவிதா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்போ வந்து நான் வந்து நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் அதில் நிறைய பயிற்சிகள் வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறோம் அதில் வந்து தேனி வளர்ப்பு காளான் வளர்ப்பு மதிப்பு கூட்டுதல் தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட பயிற்சிகள் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அது குறிப்பாக பெண்களுக்கு நம்ம பயன் பயன்படுற மாதிரி அவங்க பயிற்சி ப சிறு தொழிலாக நம்ம செய்கிற மாதிரி மண்புழு உரப்பயிற்சியும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் மண்புழு உரப்பயிற்சி எதுக்கு நம்ம தரோம்னா இப்போ நிறைய விவசாயிகளிடையே வந்து அங்கக வேளாண்மை பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு அது எதனால் அப்படின்னா நம்ம செயற்கை உரங்களை வந்து அதிக அளவு நம்ம பயன்படுத்துனதுனால நம்ம மண் விவசாயிகளோட நிலத்தில் உள்ள மண் வந்து மலட்டுத்தன்மையாக அதிகமாயிருச்சு அதனால் வந்து நிறைய மகசூல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் இப்போ அங்கக வேளாண்மைக்கு நிறைய விவசாயிகள் வந்து மாறிக்கிட்டு வர்றாங்க அதில் ஒரு பங்கு தான் நம்ம மண்புழு இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கிறதுல ஒரு மண்புழு உரம் தயாரிக்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சியை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு வர்றோம் நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் அதில் வந்து மண்புழு உரம் எப்படி தயாரிக்கின்றத அவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதில் வந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்திலேயே நிறைய அந்த தொட்டிகள் மூலமாக நம்ம மண்புழு உரம் வந்து தயாரிக்கிறோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறப்ப என்னென்னதெல்லாம் நம்ம அதில் ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க வந்து கடைபிடிக்கணுன்றத அந்த பயிற்சியில் தெளிவாக நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லித்தர்றோம் மண்புழு உரம் வந்து அதில் வந்து முக்கியமாக விவசாயிகளோட நண்பன் சொல்லுவோம் உழவனின் நண்பன் சொல்லுவோம் அந்த மண்புழு உரத்தில் வந்து என்னென்ன சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னா கரிம சத்து கந்தக சத்து தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இதெல்லாம் அதிக அளவில் இருக்குது அது எதனால் இப்போ அதிக அளவு இப்போ பயன்படுத்துகிறோன்னா அதில் வந்து பயன்படுத்துறதுனால மண்ணின் வளத்தை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறோம் மண் புழுக்கள் வந்து அதில் இருக்கிறதுனால விவசாயிகளோட நிலத்தில் வந்து காற்றோட்டம் வந்து அதிகரிக்குது காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட நீர்பிடிப்பு திறன் வயல்களில் வந்து நீர்பிடிப்பு திறன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் மகசூல் வந்து அதிக அளவில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்புறம் வந்து மண்ணின் வளத்தையும் நம்ம அதிகமாக இருக்கிறதுனால மகசூல் வந்து நிறைய கிடைக்கிது அடுத்து வந்து இது எப்படி வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எளிய முறையில் குறைந்த முதலீட்டில் வந்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம மண்புழு உரம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் சொல்லித்தர்றோம் இதில் வந்து குறைந்த முதலீட்டில் வந்து மண்புழு உரப்பை மூலமாக மண்புழு உரம் தயாரிக்கிற பயிற்சி அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இது வந்து என்னென்னா இது இது எந்த அளவில் இருக்குன்னா நம்ம எளிதில் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம மாற்றி வைக்கலாம் அந்த மண்புழு உரப்பை வந்து நல்லா நிழல் பாங்கான இடத்துல நம்ம வந்து வைக்கணும் அதில் வந்து எப்படின்னா 
அந்த மண்புழு உரப்பை வந்து பன்னெண்டடி நீளம் ரெண்டு அடி அகலம் நாலு அடி அகலம் ரெண்டு அடி உயரத்தில் வந்து அந்த மண்புழு உரப்பை வந்து இருக்கும் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மேட்டு பகுதியில் மழை நீர் தேங்காத ஒரு மேட்டு பழைய பகுதியில் நிழல் பாங்கான இடத்துல நம்ம அதை வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அதில் வந்து அந்த மண்புழு உரப்பையோட கொள்ளளவு வந்து ஒரு டன் வந்து நம்ம குப்பை நம்ம அந்த மண்புழு உரப்பையில் போடலாம் அந்த ஒரு டன் குப்பைக்கு அந்த ஒரு பெட்டில் நம்ம போடுறதுக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ மண்புழு உரங்கள் மண்புழுக்களை வந்து நம்ம விடலாம் மண்புழுக்கள் வந்து தம் கிட்டத்தட்ட நானூற்றம்பது வகையான மண்புழுக்கள் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம பயன்படுத்துறது ஒரு நாலு வகையான மண்புழுக்கள் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அது நம்ம விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வந்து குறிப்பாக வந்து ஆப்பிரிக்கன் சிவப்பு புழுன்னு சொல்லுவோம் அந்த புழு வந்து மேலும் மேலே வந்து ஒரு சிவப்பு கலரில் இருக்கும் அடியில் வந்து வெளிர் வெளிர்ந்த நிறத்தில் அது இருக்கும் ஆப்பிரிக்கன் சிவப்பு புழுன்னு சொல்லுவோம் அந்த புழு தான் நம்ம அந்த மாவட்டத்துக்கு உகந்ததாக இருக்குது அதில் தான் நம்ம வந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறோம் இப்போ அந்த புழு வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு கிலோ அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ வந்து அந்த மண்புழு அந்த தொழு உரங்கள் வந்து தொழு உரத்தை ஒரு டன் நம்ம எடுத்துட்டு அதில் வந்து மக்கக்கூடிய தொழு உரமாக இருக்கும் இருக்கணும் அது வந்து பண்ணை கழிவுகளாக இருக்கலாம் கால்நடை கழிவுகளாக இருக்கலாம் அதிலேருந்து மக்கக்கூட மக்காத அந்த கழிவுகள்லாம் நம்ம எடுத்துடணும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அந்த பீங்கான் பொருட்கள் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடணும் அது மக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் மண்புழு உரத்துக்கு அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டன் அளவு எடுத்துக்கிட்டு ஓரளவு மக்கிய ஒரு கழிவு குப்பைகளை தான் நம்ம வந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்போ ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் அளவுக்கு வந்து குப்பைகளை வந்து நம்ம மக்க வைக்கணும் எப்படின்னா நம்ம பசுஞ்சானங்களையும் இந்த குப்பைகளையும் ஒரு அரை அடி குப்பைகள்னா ஒரு அரை அடி பசுஞ்சானம் இது ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம போட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாளைக்கு அதில் தண்ணி தெளித்து நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு மக்கக்கூடிய குப்பையை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மக்கக்கூடிய குப்பையை எடுத்து தான் நம்ம அந்த தொட்டி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறதுல அந்த மண்புழு மண்புழு உரப்பையில் நம்ம அதை போடணும் போட்டு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் மழை இது வெயில் காலங்களில் வந்து டெய்லி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம தண்ணி தெளிக்கணும் மத்த மழைக்காலங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா நாலு நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம அதை தண்ணி தெளித்து அதை பராமரிச்சுட்டு வரணும் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது நாளுக்குள்ளே வந்து மண்புழு உரம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் அந்த மண்புழு உரம் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும்னு எப்படி தெரியும்னா அது நம்ம டீ தூள் அந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் குருண மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு உரங்களாக நம்மளுக்கு வரும் அது எப்படின்னா நம்ம புழு வந்து சாப்பிட்டு வெளியேற்றின கழிவு தான் நம்ம மண்புழு உரமாக பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மண்புழு உரம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னோன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு லேயர் லேயராக நம்ம வந்து அதை அறுவடை பண்ணணும் அறுவடை பண்ணி நம்ம மண் சலிக்கிற அந்த ஜல்லடையில் வந்து நம்ம சளிச்சிடுறோம் சளித்து வந்து அது ஒரு இருட்டான ஒரு பகுதியில் வச்சு நம்ம அது ஒரு ரூமில் அறையில் வந்து நம்ம சேகரித்து வைக்கணும் அது சூரிய ஒளிப்பாடு மாதிரி வச்சோன்னா அதில் இருக்க காற்றோட்டம் வந்து ஈரப்பதம் வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் அந்த மண்புழு உரத்தில் இருக்க நுண்ணுயிரிகள் வந்து அழிஞ்சிரும் அதனால் ஒரு இருட்டான ஒரு ரூமில் வந்து நம்ம அதை சேகரித்து வச்சு தேவையான போது பாக்கெட்டுகள் மூலமாக நம்ம அதை வந்து பாக்கெட் போட்டு நம்ம விற்பனை செய்யலாம் இது வந்து மகளிருக்கு சிறந்த ஒரு சிறு தொழில் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் விற்பனை செய்கிறோம் இதை தான் நம்ம இது வந்து நிறைய பூச்செடிகள் காய்கறி செடிகள் இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அது போக பயிர்களுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற எம் கவிதா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு மூன்று நான்கு இரண்டு ஒன்று ஏழு எட்டு ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்